गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट एंड लिफाफा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम रिटेल मैनेजमेंट दिस इज पार्ट सेकंड फ्रॉम यूनिट फर्स्ट द फर्स्ट पार्ट इज ऑलरेडी अपलोडेड एंड दिस इज द सेकंड पार्ट फ्रॉम द यूनिट वन सो द फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम द यूनिट वन पार्ट सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग द रिटेल कंज्यूमर जब हम रिटेलिंग की बात करते हैं तो हमें अपने कंज्यूमर को अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि रिटेलर डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं कंज्यूमर के मैन्युफैक्चर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते इसलिए रिटेलर को अपने कंज्यूमर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है तब भी उनकी जो सेलिंग होती है वो प्रॉपरली तरीके से होती है तो अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर मीन्स टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर विच मीन्स वैन वाई वैन बाय हाउ एंड वेयर कंज्यूमर विल बाय और नॉट बाय अ प्रोडक्ट बेसिकली टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर साइकोलॉजी इसमें हमें बेसिकली कंज्यूमर की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना होता है कि कब कैसे कहाँ क्यों कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट चाहिए तो उससे क्या होगा उससे डायरेक्ट इफेक्ट आएगा उनकी डिमांड पे और हमारी सप्लाई पे अब कुछ स्टेजेस होते हैं ऑफ रिटेल कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस के तो द फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन में व्हेन द बायर रिकॉग्नाइज अ प्रॉब्लम और नीड ऑफ एनी कंज्यूमर जिसमें हम रिकॉग्नाइज करते हैं प्रॉब्लम को कि जब हम बाइंग प्रोसेस की बात करते हैं क्या 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 उनको प्रॉब्लम आते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम रिकोगनाइज करते हैं वेन द बायर रिकोगनाइज और प्रॉब्लम और नीड मतलब कि कब किस केस में बायर को नीड होती है या फिर किसी भी केस में बायर को बायर को प्रॉब्लम होती है कि अब मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए तो इस नीड को हमें रिकॉग्नाइज करना होता है सेकेंड आता है इन्फॉर्मेशन सर्च अब हमें पता चल गया कि बायर को सबसे पहले प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन होती है मतलब कि एक तरह से बायर ये देखता है कि मुझे कब प्रोडक्ट चाहिए और मुझे ये प्रॉब्लम है तो इसमें चाहिए उसके बाद क्या करता है वो सर्च करता है इन्फॉर्मेशन सर्च करता है थ्रो पर्सनल फैमिली फ्रेंड नेबर कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट सेल्स पर्सन पैकेजिंग या फिर पब्लिक से जैसे कि मास मीडिया हो गया या फिर एक्सपेरिमेंटल जैसे कि हैंडलिंग एग्जामिंग यूजिंग द प्रोडक्ट इनके थ्रू वो एक इन्फॉर्मेशन गैदर करता है जिसके तरह से उसको पता चलता है कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना तो ये सारा हम बता रहे हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले कंज्यूमर को एक तरह से प्रॉब्लम रिकोगनाइज करनी पड़ती है जब उसको प्रॉब्लम पता चल जाता है फिर वो इन्फॉर्मेशन सर्च करता है अपन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में कि उसको कौन सा प्रोडक्ट लेना है अगर वो न्यू ले रहा है या फिर अगर वो एग्जिस्टिंग ले रहा है तो कहाँ से अब उसको लेना है या फिर अगर उसके अलावा उसको कोई सब्सिट्यूट प्रोडक्ट लेना है तो किस तरह का लेना है तो उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन सर्च करता है उसके बाद थर्ड वो क्या करता है इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव थ्रू अटेंशन ऑन बेनिफिट अब उसके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स की अलग अलग शॉप्स की अलग अलग रिटेलिंग की तो उसके बाद क्या करता है वो उन सब अल्टरनेटिव्स में से इवोल्यूएशन करता है सबके बेनिफिट्स को मैच करके फिर उसका जिसका बेनिफिट उसको अच्छा लगता है उसको फर्दर लेके आता है उसके बाद वो क्या करता है रिटेल आउटलेट सिलेक्शन एंड परचेज डिसीजन फ्रॉम वेयर टू बाय एंड विच ब्रांड टू बाय उसके बाद वो क्या करता है एक पर्टिकुलर सिलेक्शन करता है कि कहाँ से उसको पर्टिकुलर सामान खरीदना है और कौन से ब्रांड का उसको पर्टिकुलर सामान खरीदना है क्योंकि वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन को इवेल्यूएट कर चुका है अब उसने सब कुछ डिसाइड कर लिया है लेकिन फिर भी वो क्या करता है पोस्ट परचेज बिहेवियर करता है पोस्ट परचेज बिहेवियर क्या होता है बिफोर एक्चुअली बाइंग इट चेक इफ इट इज एग्जैक्ट प्रोडक्ट और प्रोवाइड दैट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बाय विजिटिंग द स्टोर एंड सीइंग द प्रोडक्ट ऑनलाइन जब हम बात करते हैं कोई भी परचेजिंग की तब हम पोस्ट परचेज बिहेवियर नहीं चेक करते क्योंकि उसमें हमें डायरेक्ट वो प्रोडक्ट ऑनलाइन रिसीव होता है लेकिन अगर हम किसी रिटेल शॉप पे जाके हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चेक करते हैं तो वो हम उसको हम बोलते हैं पोस्ट परचेज बिहेवियर जहाँ पे हम लेने से पहले उस प्रोडक्ट को चेक करते हैं चेकआउट करते हैं कि क्या ये हमारी सेटिस्फेक्शन को मैच कर पाएगा या नहीं नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल इन इंडिया ऑर्गेनाइज रिटेलिंग रेफर्स टू ट्रेडिंग ट्रेंडिंग एक्टिविटी अंडरटेकन बाय लाइसेंस रिटेलर तो अब ग्रोथ की अगर हम बात करें इंडिया में रिटेलर्स की तो बहुत अच्छी ग्रोथ है रिटेलर्स की इंडिया में जिनके पास लाइसेंस जो हमारे लाइसेंस रिटेलर होते हैं क्योंकि उनको किसी भी तरह का इलीगल इशू नहीं हो पाता क्योंकि उनके पास ऑलरेडी लाइसेंस है अपने प्रोडक्ट को जो बाहर मैन्युफैक्चर से आ रहा है उसको पर्टिकुलर अच्छे तरीके से सेल करने के लिए तो वो हमारे एक ऑर्गेनाइज रिटेलर होते हैं दोज हुआ रजिस्टर फॉर सेल्स टैक इनकम टैक्स एक्सेट्रा आर 
organized retailer organized retailer outlet is a place where the product attribute in terms of quality quantity price service and less dissatisfaction organized retailer outlet kya hota hai jahan pe jo hamare products hote hain unka attribute kya hota hai matlab ki unka quality acha hota hai क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट देते हैं प्राइस उनका प्रॉपरली होता है और जो उनकी सर्विसेज होते हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और जो उनकी सर्विसेज का सेटिस्फेक्शन होता है वो काफ़ी सही होता है इन कंपैरिजन टू जिन जो हमारे लाइसेंस्ड रिटेलर नहीं है क्योंकि लाइसेंस रिटेलर की हम गारंटी नहीं दे सकते लेकिन जो लाइसेंस जो लाइ क्योंकि लाइसेंस जो हमारे रिटेलर होते हैं उनकी हम गारंटी ले सकते हैं लेकिन जो लाइसेंस रिटेलर हमारे नहीं होते हैं उनके प्रोडक्ट्स की हम गारंटी नहीं ले सकते अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ऑर्गेनाइज रिटेलर की ग्रोथ पे सबसे पहला फैक्टर होता है ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास कंज्यूमर इससे क्या जो हमारा ऑर्गेनाइज रिटेलर होता है उनसे हमारा मिडिल क्लास जो कंज्यूमर होता है उनका ग्रोथ होता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्किंग वोमेन इससे क्या जब ऑर्गेनाइज रिटेलर होते हैं जो उससे क्या होगा हमारा एक बेनिफिट जो हमारी वर्किंग वोमेन है उनका जो इंक्रीजिंग uh, है रिटेलिंग uh, में वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है इंक्रीज हो गया है वैल्यू ऑफ मनी पता चल गई है एंट्री ऑफ फॉरेन रिटेलर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत अच्छा आने लगा है राइज इन इनकम हो गया है मीडिया एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि हर कोई डिजिटल आना चाह रहा है और डिजिटल से एक तरह से वो क्या हो गया मीडिया से बहुत ज़्यादा लिंकअप हो गए हैं नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा रिटेल स्ट्रैटेजी रिटेल स्ट्रैटेजी क्या होता है अ रिटेल मार्केट स्ट्रैटेजी कैन बी डिफाइंड एज अ क्लियर एंड डिफाइंड प्लान दैट द रिटेलर आउटलाइन टू टैप द मार्केट एंड बिल्ड अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कंज्यूमर रिटेल स्ट्रैटेजी होती है बेसिकली अपने कंज्यूमर से लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप को बना के रखना ताकि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो हमारे एग्जिस्टिंग ही रहें वो हमारे किसी और प्रोडक्ट पर स्विच ना हो जाए अब कुछ इसेंशियल्स होते हैं हमारे रिटेल स्ट्रैटेजी के सबसे पहला होता है हमारा कस्टमर ओरिएंटेशन जहाँ पे हम कस्टमर ओरिएंटेशन होते हैं अपने कस्टमर्स को लेके बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं गोल ओरिएंटेशन होता है और मार्केट ओरिएंटेशन होता है मतलब कि हमारे ये तीनों चीज़ें हम प्रॉपरली सोच समझ के करते हैं हमारा एक पर्टिकुलर गोल होता है हमारा कस्टमर सेटअप बहुत पर्टिकुलर होता है और हमारी मार्केट चॉइस बहुत पर्टिकुलर होती है कि हमें पर्टिकुलर मार्केट में ही टारगेट करना है अब हमारे होते हैं रिटेल रिटेल प्लानिंग प्रोसेस रिटेल प्लानिंग प्रोसेस क्या आता है सबसे पहला आता है बिजनेस मिशन डेफिनेशन हमें कोई भी रिटेलर होता है उसको अपना बिजनेस का मिशन पता होना चाहिए कि उसके बिजनेस का मिशन क्या है वो क्यों अपना रिटेलिंग कर रहा है सेकंड सिचुएशन एनालिसिस सिचुएशन को एनालाइज करना आना चाहिए कि जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं वो सिचुएशन अच्छी है बेटर है किस तरह की सिचुएशन है स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफिकेशन और उनका इवेल्यूशन करना जरूरी है ऑब्जेक्टिव सेट करना जरूरी है आइडेंटिफाइंग कंज्यूमर नीड कंज्यूमर की नीड को आइडेंटिफाई करना जरूरी है ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनी होनी चाहिए स्पेसिफिक एक्टिविटीज होनी चाहिए जैसे मर्चेंडाइज लोकेशन स्टोर लेआउट एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा इन सब का ध्यान रखकर उसको अपना प्लानिंग प्रोसेस कंप्लीट करना चाहिए अब बात आती है इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिटेल मैनेजमेंट जो हमारा होता है ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉर रिटेलर ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉर रिटेलर में हमारी चार चीजें आती हैं मार्केट पेनिट्रेशन मार्केट एक्सपेंशन फॉर्मेट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन अब मार्केट पेनिट्रेशन क्या होती है इट इन्वॉल्व फोकसिंग ऑन सेलिंग योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज इन टू योर एग्जिस्टिंग मार्केट टू गेन अ हायर मार्केट शेयर मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है जब हमारी जिस आ, आ, मतलब कि मार्केट में ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हमें उसमें ही अपने इंक्रीज करते रहना चाहिए उससे क्या होगा हमारा मार्केट शेयर इंक्रीज होगा मार्केट एक्सपेंशन क्या होता है जहाँ पे अ मार्केट एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी इम्प्लॉज द एग्जिस्टिंग रिटेल फॉर्मेट इन न्यू मार्केट सेगमेंट इन ऑर्डर टू अचीव हायर सेल एंड प्रॉफिट मार्जिन मार्केट एक्सपेंशन में क्या करते हैं हम एक न्यू मार्केट सेगमेंट में जाते हैं अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लेके ताकि जो हमारा मार्केट जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो हाई हो और हमारी जो सेल है वो बढ़े क्योंकि एक मार्केट में हमारा ऑलरेडी हो रहा है यहाँ पे हम एक्सपेंशन मतलब बढ़ा रहे हैं दूसरे मार्केट में उसको लेके जा रहे हैं पेनिट्रेशन में हम क्या कर रहे थे जहाँ पे सेल हो रहा था वहीं पर और एक्स्ट्रा सेल कर रहे थे लेकिन एक्सपेंशन में हम अपनी मार्केट बढ़ा रहे हैं उसके बाद आता है हमारा रिटेल फॉर्मेट डेवलपमेंट रिटेल फॉर्मेट डेवलपमेंट क्या कहता है इट मीन्स बाई इन्वॉल्व ऑफरिंग अ न्यू रिटेल फॉर्मेट अ फॉर्मेट विद अ डिफरेंट 
retail mix in existing market for example store based retailer going into electronic retailing सपोज uh, कोई एक ऐसा स्टोर है जो शूज सेल करता है और वो वही स्टोर इलेक्ट्रॉनिक uh, के भी सामान बेचना शुरू कर दे तो एक तरह से वो जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स मतलब कि एक एक ही प्रोडक्ट सेल करता था लेकिन अब कोई और प्रोडक्ट भी वो अपने साथ इन्वॉल्व कर रहा है जैसे कि अगर आपने मार्केट में देखा होगा कई शॉप्स ऐसी भी होती हैं जिनके पास क्लोथिंग भी होता है शूज भी होता है और कई शॉप ऐसी भी होती हैं जिनके पास क्लोथिंग और ज्वेलरी गोल्ड ज्वेलरी दोनों होते हैं तो वो फॉर्मेट आता है हमारा डिटेल फॉर्मेट डेवलपमेंट नेक्स्ट और लास्ट होता है हमारा डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन क्या कहता है न्यू मार्केट एंड न्यू रिटेलर फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर मैन्युफैक्चर स्टार्ट इन मैन्युफैक्चरिंग कैलकुलेटर जैसे कि एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी उसी ऑर्गेनाइजेशन ने कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया मतलब कि डाइवर्सिफिकेशन कर दिया न्यू प्रोडक्ट भी और न्यू मार्केट भी लास्ट टॉपिक होता है हमारा यूनिट फर्स्ट का एथिकल इशू इन रिटेलिंग एथिकल इशू हमारे हर चीज में इन्वॉल्व होता है चाहे हम बिजनेस की बात करें चाहे हम घर की बात करें अब एथिकल इशू हमारा रिटेलिंग क्या कहता है दीज आर द स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट दैट आर एक्सपेक्टेड एंड मेंटेन बाय सोसाइटी और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिटेलर मस्ट रिकोगनाइज दैट दे डोंट दे नॉट ओनली सर्व देयर कंज्यूमर बट ऑल्सो एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी इन क्रिएटिंग बेटर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिटेलर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली तरीके से निभाए ऑनेस्टी एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे ऑनेस्टी के साथ काम करें और क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप को मेंटेन करें कंडक्ट बिजनेस एज टू बिल्ड लॉन्ग टर्म लॉयल्टी एक लॉन्ग टर्म लॉयल्टी बना के चले ट्रस्ट इन रिटेलिंग सिस्टम रिटेलिंग सिस्टम में एक ट्रस्ट बिल्ड करके चले सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट यूनिट फर्स्ट पार्ट सेकेंड इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड ऑल्सो चेक माई प्ले लिस्ट फॉर मोर फर्दर इन्फॉर्मेशन